আমি ডাক্তার সুভাষ কান্তি দে সহযোগ অধ্যাপক নিউরোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছি স্ট্রোক আসলে কখন আমরা চিন্তা করব আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্ট্রোক হচ্ছে ব্রেনের রক্তনালী রোগ যে কোনো রক্তনালী রোগ সব সময় সাডেন অনসেট হয় হঠাৎ করে হয় হঠাৎ করে কারো কথা বন্ধ হয়ে গেছে সেটা স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি হঠাৎ করে কারো হাত পা এক সাইডে দুর্বল হয়ে গেছে অথবা চার হাত পায়ে দুর্বল হয়ে গেছে হঠাৎ করে কেউ যদি চোখে না দেখে হঠাৎ করে কেউ যদি ইরিলিভেন্ট কথাবার্তা বলে হঠাৎ করে কারো যদি ডিমেন্সিয়া হয়ে যায় স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় হঠাৎ করে কেউ কাকে যদি না চিনে এরকম অনেকগুলো লক্ষণ আছে যেগুলোতে আপনার হঠাৎ যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি দেখা পড়ে যেটা ব্রেনের রক্তনালী বন্ধের কারণে হয় সেটাই কিন্তু স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং এই স্ট্রোকের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনার হঠাৎ যে তার অ্যাবনর্মালিটি হলো এরপরে আপনি চিকিৎসকদের কাছে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবেন তত তাড়াতাড়ি আপনার চিকিৎসার সুযোগ পাবেন এবং আপনাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই সেটা হচ্ছে যদি কোনো রক্তনালী বন্ধ হয়ে যায় ব্রেনে প্রতি মিনিটে ওয়ান পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন নিউরন ডেস্ট্রয় হয়ে যায় এবং আমাদের যে চিকিৎসার অপশনগুলো আছে অনেকগুলো চিকিৎসার অপশন আছে যে ইস্কেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আমরা বলি আইবি ইন্ট্রাভেনাস অথবা সিরাপথে আর টিপিএ একটা ওষুধ আছে থ্রম্বোলাইটিক ওষুধ এটা হচ্ছে যে রক্তনালীটা আপনার বন্ধ হয়ে গেছে সেই রক্তনালীটা আমরা ওষুধ দিয়ে আবার খুলে দিব সেক্ষেত্রে আপনার রিকভারির চান্স অনেক বেশি যদি আপনি তাড়াতাড়ি আসতে পারেন আমরা সাধারণত বলি তিন থেকে সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে যদি আপনি হসপিটালে আমরা ড্রাগ প্রয়োগ করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে প্রতি একশো জনের মধ্যে তিন ঘন্টার মধ্যে যদি আমরা তাকে ওষুধ দিতে পারি তাহলে বত্রিশ জন রুগী সুস্থ হয়ে নর্মাল লাইফে ফিরে যাবে একইভাবে যদি এটা সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে আমরা দিতে পারি তাহলে কিন্তু এটা অর্ধেক হয়ে যাবে দেশ একশো জনে ষোলো জন রুগী স্বাভাবিক লাইফে তার স্বাভাবিক জীবন যাপন সে করতে পারবে তাহলে একটু চিন্তা করে দেখেন এক ঘন্টার ব্যবধানে আমরা অর্ধেক মানুষকে তার নর্মাল লাইফে ফিরিয়ে দিতে পারছি না এছাড়া যদি আমাদের বড় রক্তনালী অনেক সময় বন্ধ হয়ে গিয়ে স্ট্রোক হতে পারে সেসব ক্ষেত্রে আমরা নতুন যে ট্রিটমেন্ট অপশনগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি বলি আমরা একটা ডিভাইস আছে সেই ডিভাইসটা ব্রেনের রক্তনালীতে ঢুকিয়ে ওই যে ক্লটটা বা যে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালী বন্ধ হয়ে গেছে সেটা ট্যানে নিয়ে আসা যায় পুল আউট করা যায় সেক্ষেত্রেও রক্তনালী খুলে যায় সেক্ষেত্রেও রিকভারের চান্স কিন্তু অনেক বেশি একইভাবে আপনার যে একবার যদি রক্তচাপ বা রক্তনালী যদি বন্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনো রক্তনালী সোর্স যদি থাকে যে এই রক্তনালী থেকে বারবার যাচ্ছে তাহলে সেগুলো আমরা প্রিভেন্টেবল ট্রিটমেন্ট হিসাবে আমরা ক্যারোটিন স্ট্যান্ডিং অথবা ভার্টিবালের স্ট্যান্ডিং করতে পারি এবং খুব বেশি দিন হয়নি বাংলাদেশে এই আইবিআর টিপিএ বা টিলেইস যে এই ওষুধটা প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে দুই হাজার আঠারো সালের মে মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং আপনাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই এই যে ওষুধটা এটা কিন্তু বাংলাদেশে তৈরি না এটা জার্মানি থেকে ইম্পোর্ট করা আমেরিকায় যে চিকিৎসা হয় বাংলাদেশে সে চিকিৎসা হয় সিঙ্গাপুরে যে চিকিৎসা হয় স্ট্রোকের বাংলাদেশে কিন্তু একই চিকিৎসা সিঙ্গাপুরে যে ডিভাইস ইউজ করে বাংলাদেশে সে একই ডিভাইস ইউজ করে কাজে আপনার এই স্ট্রোকের চিকিৎসার জন্য এখন আর বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার দরকার নেই সেটা যেমন সত্যি একইভাবে যে এই শর্ট টাইমের মধ্যে স্ট্রোকের চিকিৎসার যে টাইম ইন্টারভেল আছে হাইয়েস্ট আট ঘন্টা এই আট ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আপনি বাইরে যেতে পাচ্ছেন না কাজে এখানে যে নিকটস্থ যে হসপিটালের সিটি স্ক্যান রয়েছে সেই সিটি স্ক্যান আছে শুধু এটা থাকলেই হবে বাকি সাইন্স সিমটম দিয়ে ডাক্তাররা আপনার ডায়াগনোসিস করবে যে স্ট্রোক কি এই সময় চিকিৎসা করা যাবে নাকি যাবে না যদি যায় তাহলে সবগুলো চিকিৎসার অপশন এখন বাংলাদেশে বিদ্যমান পৃথিবীর যে উন্নত যে চিকিৎসা স্ট্রোকের সব চিকিৎসা কিন্তু বাংলাদেশে এখন আছে আগামী দিনে অন্য কোনো বিষয়ে আপনাদের সাথে আলাপ হবে সে পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলাম সবাইকে ধন্যবাদ